Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Mr. Said. Jangan lupa like, share dan subscribe Mr. Cikgu Channel di YouTube. Reflection of light, pantulan cahaya. When we look in the mirror, we can see our image. Apabila melihat cermin, kita dapat melihat image kita terbentuk pada cermin, kan? This is due to the reflection of light. Look at the picture below. Fenomena ini dinamakan pantulan cahaya. Perhatikan gambar di bawah. The light that shines on you is actually reflected in the mirror. Cahaya yang menyinari kamu sebenarnya dipantulkan ke arah cermin. Dan cermin itu pula memantulkan imej ke arah mata kamu. The light that shines on you is actually reflected in the mirror and the mirror reflects the image into your eyes. Okay? Look at the examples of the reflections of light below. Perhatikan pula contoh fenomena pantulan cahaya di bawah. Look at the deer. Image form on the surface. Image form on the water surface. Image terbentuk pada permukaan air. Sebab permukaan air pun boleh di, uh, memantulkan cahaya dan menjadi cermin kepada Objek yang dilihatnya. Image form on the tile floor. Image form on the floor tiles. Image terbentuk pada permukaan lantai jubin. Iaitu juga lantai permukaan jubin juga memantulkan cahaya. Image form on a metal surface. Image terbentuk pada permukaan logam. Meng Why is there a shiny part in the torch? Mengapakah terdapat bahagian yang berkilat pada lampu suluh? Okay, you can see the shiny part, right? Okay, what is the function? Yes, the function is to reflect the light. Tujuannya adalah untuk memantulkan cahaya. Seperti dalam lampu kereta, lampu motor. Cuba kamu tengok, adakah bahagian-bahagian yang berkilat tu? Iaitu berfungsi sebagai cermin untuk memantulkan cahaya. Let's test reflection of light. Mari uji pantulan cahaya. Aim to investigate the reflection of light. Tujuan menyiasat pantulan cahaya. Apparatus and materials. Alat dan bahan. Two face mirrors, one metal spoon, one tin lid, watch and string. Dua cermin muka, satu sudu besi, satu penutup tin, satu jam tangan dan tali. Steps, langkah-langkah. Number one, hang a face mirror outside the classroom with a string. Gantungkan satu cermin muka pada dinding di tepi kelas dengan menggunakan tali. Number two, hold the metal spoon towards the sunlight. Halakan sudu besi ke arah cahaya matahari. Adjust it so that light is formed on the face mirror. Laraskan sehingga cahaya terbentuk pada cermin muka. Observe what happens. Perhatikan keadaan yang berlaku. Repeat step 2 by replacing the metal spoon with the watch, tin lid and face mirror. 
ulang langkah dua dengan menggantikan menggantikan sudu besi dengan jam, tangan, penutup tin dan cermin muka. Apa akan terjadi? Question. Based on the observation during this activity, what is the property of light being tested? Berdasarkan pemantian daripada aktiviti ini, apakah sifat cahaya yang sedang, di, yang sedang kamu uji? Yes, reflection of light, pantulan cahaya. If a piece of paper is used to replace the metal spoon, what will you observe? Give your reason. Jika kertas digunakan untuk menggantikan sudu besi, apakah yang dapat kamu perhatikan? Berikan alasan kamu. Kamu tulis alasan kamu di dalam buku latihan sains. Kenapa? Apa akan terjadi? Apakah pemahatian kamu? Sains info. Jom kita tengok. Bulan bukan sumber cahaya. Bulan kelihatan bercahaya pada waktu malam kerana bulan memantulkan cahaya matahari ke arah bumi. The moon is a not source of light. The moon looks bright at night because it reflects the sunlight towards us. Okay, bulan kita ni adalah ibarat cermin. So, matahari memantulkan, matahari, matahari, uh, bulan memantulkan cahaya matahari kepada bumi. Bulan tak ada cahaya sendiri. Bulan uh, kita ibaratkan sebagai cermin. Application of reflection of light. Kegunaan pantulan cahaya. Let us read the story below. Mari ikuti kisah di bawah. Dad, be careful. There's a motorcyclist on the side. Ayah, hati-hati ada penunggang motosikal di tepi. Luckily, I saw the image on the side mirror. Nasib baik saya terpandang image-nya pada uh, cermin sisi. Okay, nampakkan motor kuning tu. That's the use of side mirrors which allow us to see objects that are blocked from our view. Itulah kegunaan cermin sisi yang membolehkan kita melihat objek di belakang di sisi kereta. Maksudnya, kita boleh toleh belakang tak masa mandu? Tak boleh kecuali penumpang. Pemandu tak boleh toleh ke belakang. Dan pemandu dibantu oleh Cermin sisi untuk melihat objek di belakang dan satu lagi cermin pandang hadapan yang kat tengah-tengah tu. Okey, itu membantu pemandu untuk melihat objek di belakang. Dad, why is the mirror placed there? Ayah, kenapakah ada cermin yang diletakkan di situ? That is a convex mirror. Itu cermin cembung. The mirror allows the driver to see another vehicle block from the driver's view to avoid an accident. Itu cermin cembung. Cermin itu membolehkan pemandu melihat kenderaan lain yang terlindung daripada pandangannya untuk mengelakkan pandangan. Ya, daripada arah tak nampak pun dengan pantulan cahaya, kita boleh nampak imej dari arah yang lain. In our daily lives, many situations involve the reflection of light as shown in the examples below. Dalam kehidupan seharian kita, banyak situasi yang melibatkan kegunaan pantulan cahaya. Perhatikan contoh di bawah. A dental mirror helps the dentist to see the patient's dental condition. Cermin pergigian membantu doktor gigi untuk melihat keadaan gigi pesakit pada bahagian yang terlindung. Kau pernah cek gigi kan? Customers at a shoe store can see the image of the shoes worn using the mirror. Pelanggan di kedai kasut boleh melihat imej kasut yang dipakai melalui cermin yang diletakkan pada bahagian bawah. Pernah nampak kan kalau kamu pergi Amal Central ke atau mana-mana shopping complex? Cermin diletakkan di bahagian atas lantai. A customer of a saloon can see the image of the back of head through the mirror. Pelanggan di kedai gunting rambut boleh melihat imej bahagian belakang kepalanya melalui cermin yang diletakkan di bahagian belakang. Satu cermin depan kan? 
Okay, kalau letak cermin di belakang, kamu boleh nampak bahagian belakang. Siapa yang selalu pergi, pergi bubble tu, tahulah. Ha, itulah kegunaan cermin. Navy personnel is a submarine can see the object at the surface of the sea using a periscope. Tentera laut boleh melihat objek yang berada di permukaan laut dari dalam kapal selam dengan menggunakan periskop. Ha, takkan dia nak angkat kepala uh, ke atas laut tu kan? Dia menggunakan periskop. Two mirrors in the periscope reflect the obstructed light from an object to the eyes of the observer. Dua cermin pada periskop memantulkan cahaya dari objek yang terhalang ke arah mata pemer hati maksudnya daripada atas turun ke bawah membolehkan uh, tentera boleh nampak objek yang berada di atas ray diagram what is ray diagram gambar rajah sinar observe the picture below perhatikan gambar di bawah when the light is directed onto a flat smooth surface like a mirror the light is reflected apabila cahaya terkena pada permukaan yang rata dan licin seperti cermin muka cahaya tersebut akan dipantulkan this situation can be drawn in the form of a ray diagram as shown below Fenomena ini juga boleh dilukis dalam bentuk gambar raja sinar di bawah. This is ray diagram, gambar raja sinar. Okay, look at the torch light. Light is directed onto the sub, onto the mirror surface. Cahaya yang ditujukan pada permukaan cermin. Okay, itu cahaya akan menampakkan cahaya daripada lampu suluh kan? Okay, ke arah cer cermin. Next, light is reflected from the mirror surface. Cahaya yang dipantulkan dari permukaan cermin. Uh, adakah cermin itu keluarkan cahaya? Tidak. Torch light tu yang keluarkan cahaya. Cermin jadi pemantul.